Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Kembali lagi uh, ke channel Cik Kuaya. Sebelum kita mula, jangan lupa subscribe. <laughs> Dan tekan lonceng notification untuk mendapat update setiap kali Cik Kuaya muat naik video baru. Okay, hari ni uh, kita nak sambung lagi uh, chapter 6 kita untuk form 4 chapter 6 untuk form 5 uh, chapter 2 um, lesson yang kedua tu lupa ha, lesson yang kedua di sini kita nak sambung kepada aplikasi hukum linear ataupun application of linear law Cikgu Ayah ni kat semester ni ngajar uh, tiga kelas DLP dengan tiga kelas uh, bahasa Melayu ni. Jadi nak buat dua-dua berasingan payah jadi campur-campur lah. Okay. Ada yang minggu lesson pertama hari tu kita dah diperkenalkan sikit menaiki uh, lakaran untuk best fit ataupun uh, penyuaian terbaik dan ini sekarang ni kita sambung kepada latihan-latihan yang uh, biasanya keluar dalam bentuk SPM lah melibatkan 10 markah untuk graf yang kita lukis ni melibatkan 10 markah ok kita tengok latihan satu nanti semua orang kena buat hmm Bukan boleh tengok je kena buat. Okay, kita ada uh, sekeping ketah graf. Jadual tu uh, kita letak ke atas kali ni. Saya gunakan pen ni sebab uh, kena tulisan kecil sikit. Kalau saya guna ni tulisan kena besar. Jadi uh, first kali kalau kita, kita saya akan tengok plot uh, pen merah lah tak? Uh, plot Y over X ni against X. Jadi, X paksi X paksi yang bawah ni Y over X. Hmm. Jadi, kalau X dia ada 1 sampai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, Y over X. Kita ambil kalkulator lagi tak? Ambil kalkulator uh, Y 20, 20 bagi 1 20 Yang ini 34 bagi 2 17 Tak ni pun tekan je kalkulator uh, 48 bagi 3 16 60 bagi 5 12 tu tak? Lepas tu 63 bagi 7 Uh, sembilan Eh Saya ni dah lari ke tidak ni Dua, tujuh belas Ini enam belas Ini uh, Mana ada empat uh, Silap ya buang ni Tak ada empat Dia ada satu, dua, tiga, lima, tujuh, sembilan Lima Enam puluh, dua belas Ini dua belas Kalau enam Kalau enam sebab saya tu dah dengan pensel, ah dengan pen ni tak ada nak padam sangat buruk. Korang dengan pensel, korang boleh padam. Soalan, eh soalan pula. 6 pun tak ada. Tersilap. 7, 63 bagi 7. 63 bagi 7 berapa? 9. 36 bagi, ini eh, pun tak ada 8. Silap juga. 9 jadi 4. Okay, maknanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Okay, sekarang kita uh, nak buat part C, kita tengok kat sini. Paling tinggi X ni 9. Part C Y paling tinggi 20. Jadi saya rasa uh, kita boleh Good, uh, lah, Pak si X tapi dia dah bagi kat sini 2 cm mewakili Kadang-kadang dia tak bagi Dia tak bagi apa nama uh, Skala Kalau tak bagi skala Kita kena cipta lah okay, Ini Dia bagi sebab dia bagi skala senang sikit Sebab ada kemungkinan Dia tak bagi Jadi kita kena cipta skala tu 
Jadi kita lukis pelan sikit lah, lambat sikit. Hmm. Okay. Sini dia kata paksi X. Paksi Y ni Y per X. Kita letak sini siap-siap Y over X. Okay, sekarang ni uh, mention 2 cm, 2 unit. So, 2, 4, 6. Nampak ke? 2, 4, 6, 8, 10. Dah nampak je lah. 12, kosong. Uh, sama. 2, 4, 6. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 20 paling tinggi. Okey, kalau 1, 1, 20. Jadi, tak kurang tanda sini. Kalau 2, 17. Senang, tak nak tanda. Hmm, 17. Kalau 3, 3, 16. 3, 16. 3, 16. Kalau 5, 12. Kalau 7, 9. 7, 9. Hmm. Kalau 9, 4. 9, 4. Hmm. Okey. Okay, kita ambil baris ni. Uh, yang, yang ni kat depan sebab nak, nak 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 tengok dia punya apa nama. Nak tengok dia punya ni. Titik de, yang tak kena depan belakang tu mesti se... Se... Imbang. Balance. Okay. Saya nampak sini satu tak kena. Bawah tu ada satu tak kena. Kalau korang buat. Korang nampak lah. Nampak ada faham lah apa yang saya cakap ni, Mak. Okay. Hmm. Okay, siap. Nampak ni tak kena? Ni tak kena. Okay, soalan. Soalan A. Uh, convert equation. Dia, ini equation yang dia bagi. 3Y. So, A letak kat sini. 3Y. Sam, tolak dengan. Px squared sama dengan Qx. Okay. Y depan lah. Sebab, sebab saya nak ambil Y per X tau. Saya nak edit benda ni supaya Y per X. Jadi Y per X. Eh, belum lagi Y per X. 3Y dulu sama dengan, sorry. <laughs> Px squared campur Qx. Hmm. Ni ada 3 kan? Saya tak nak 3. Saya uh, per 3. So, P per 3 X squared. Tambah Q per 3 X. Boleh je sekali harung. Tapi kan, apa ni biarlah kita uh, pemplan sikit tak. Okay. Um, di sini Y per X. Y per X. Saya perhati kat sini je Y per X. So, saya mesti dah uh, buat sini Y per X. Maksudnya saya bagi X. So, P per 3 X tambah Q per 3. Ha, dah dapat dah. Depan ni Y per X. Jadi saya pun, saya suka petak macam ni. Oh maksudnya saya settle lah daripada soalan. Okey, soalan B. Daripada graf, daripada graf, cari nilai P dan nilai Q. Cari nilai P dan nilai Q. Lepas kita buat garis lurus ni, kita kena bina persamaan garis lurus. Uh, apa ni? Linear equation. Kita kena uh, bina linear equation. Untuk bina linear equation, kita mesti ada uh, satu gradient atau kecurunan dan satu uh, pintasan. Dalam cerita ni pintasan. Jadi pintasan satu gradient dan satu pintasan. Pintasan berapa kat sini? Pintasan intersect. intersect. C sama dengan 22. Saya punya 22. Ha, korang punya kalau korang buat pun dia dapat dua ni rasanya. Okay, gradient M sama dengan. Ha, gradient ni macam saya cakap lah. Kita cari titik yang tepat-tepat kena. Jadi tepat-tepat kena saya yang ni. Jadi saya pun buat macam ni. Jadi saya rasa 
Ini pun ni kena saya punya yang tak wak putus sangat lari tadi. Hmm, kena tu. Ataupun ni hmm, boleh juga. Okey saya ambil yang ni lah yang daftar ni, daftar merah kan tu. Dia gradient ni Y yang bawah yang belakang uh, yang depan tolak yang belakang. So 4 minus dengan 20 bagi dengan 9 tolak dengan 1. Ha, kalau nak guna kalkulator pun boleh, tak nak pun boleh. Nak guna? Guna lah ya. Sebab korang suka guna 4 tolak 20 per 9 tolak 1 nak tekan kalkulator. Tak payahlah kan. 8. So dapat negatif 2. Ha, negatif 2. Sekarang nak pastikan kalau dia garis ni serum macam ni, negatif. Ha, betul lah. Kalau di bantai yang dapat positif, ah ha, salah lah ha, korang punya pengiraan. Sebab condong macam ni dia negatif. Okey, siap. Bila saya ada C dan ada M, saya boleh buat FY, apa ni? Saya boleh buat, apa nama tadi? Persamaan garis lurus. Saya boleh buat. So, Y saya, saya ganti kat situ. Y over X. Ha, penting ni, benda ni. M saya, M saya negatif 2. X saya, ha, X saya kat sini, X sedi. X ni C saya 22 ok ini persamaan garis lurus yang saya cipta saya compare saya kena compare 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 dengan yang ni korang rasa ok kalau saya letak dekat-dekat ini dengan ni X ni dengan X ni P per 3 ni sama dengan berapa ha, berapa P per 3 P per 3 sama dengan berapa? Negatif 2. Pandai. So, P sama dengan negatif 6. Pandainya. Hmm. Okay, siap dah P. Soalan ni suruh cari nilai P. Q pula. Eh, Q pula. Yang belakang ni pula. Q over 3. Q per 3 ni. Kau rasa sama dengan 22. Jadi, Q sama dengan berapa tu? 22 darab 3. 66. Ha, siap. Biasa ni soalan ni 10 makan. 10 makan siap. Okey kan? Happy kan? Happy kan? Hmm. Okey. Tengok dulu. Tengok dulu. Supaya anda bahagia. Okey dah. Boleh. Kita tukar soalan ni. Berikut dia. Okay, sambung lagi soalan 2. Ini soalan 2. Macam saya kata, first, first tadi kita akan tengok log Y base X. Eh, log, log Y uh, lawan X. Jadi, saya kena buat jadual saya. Hmm. X dengan log 10 Y. 2 2, 4, 5, 6 2, 2, 4 5, 6 2, 4, 5, 6 7, 8, 9 Eh, 7, 8, 10 7, 8 10 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok Lepas tu tekan kalkulator. Kalau log 10 Y, Y kita yang tu kita tekan. Log 10 0.3162. Ha, negatif 0.50. Negatif 0.50. Yang 4 ni pula ni kita tekan lagi. Log 10. Tekan kalkulator ni pun kena hati-hati. 5 point. 0119 dapat 0.70 0.70 biasa so, buat apa ni korang buat uh, saya ambil saya punya dia 2.0 kalau 6 3.2 kosong kalau 7 3.8 kosong kalau 8 4.8 kosong kalau 10 6 Hmm. Lepas tu saya lukis graf saya ubah nanti tengok yang yang uh, kau download yang terbaru. 
Sebab saya nak adjust ni. Sebab oleh kerana dia negatif ni, saya kena naikkan sikit ni. Hmm, jadi, ini. Macam ni. Pak si Y ni, log 10 Y. Pak si Y ni, ni. X ni kat sini. X ni, Allah. Tak si aku tak lukis habis. Okay. Pak si X ni, sebab ada negatif ni, hati-hati saya letak kat sini. Ada negatif tu, saya letak kat sini. So, kalau korang dengan pensel, tersilap boleh ubah kalau saya alamat. Bazilah kita graf ni. X. Okay. Pak si X ni, 2 cm wakili 2 unit. So, 2, 4, ni kena kosong. Pak si X mesti start kosong. 6, 8, 10, 14. Kalau yang atas yang atas ni, saya ubah 2 cm 1 unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paling tinggi pun 6 eh. Lepas tu negatif 1, negatif 2, negatif 3. Tanda. 2, 0.5 kat sini. 4, 0.7. Yang senang nak bilang ni 7. 1, 2, 3. 5, 2. 5, 2. 5, 2. 6, 3.2. 3.2 7 3.8 3.8 7 8 4.8 4.8 ah mata orang tua 10 6 ada tua memang macam ni lah kurang masuk tua so kurang tahu lah ya Okay, sekarang ni saya nak lukis. Yang cerah ni duduk kat sini sebab saya nak tengok seimbang. Dua tak kena atas ataupun uh, seimbang kena tak kena dia. Sini, sini. Macam mana? Saya nampak sebelah sana ada satu. Ni ada satu, turun bawah sikit, macam ni sikit. Tak kena dua, macam ni. Macam ni, simpel sini dua, tu satu, tu satu. Hmm. Okay. Saya lukis. Allah, gerak balik. Hmm, kau ha, dapat dua dua ha, dapat dia seimbang seimbang uh, best fit ni uh, seimbang kalau tak kena dua di atas dua di bawah uh, penyuaian terbaik garis lurus penyuaian terbaik ok ataupun line of the best fit dah siap ni kita tengok pada soalan Uh, plotkan eh sah uh, mana dia cari nilai P dan Q juga lah so equation dia equation yang diberi macam tadi langkah pertama kita tulis Y sama dengan P kuasa X bahagi Q jadi kalau macam ni ini pun ada log kita kena buat log sebagai subjek so log 10Y sama dengan log 10 Uh, ini kan bahagi tau. Saya jimat tempat, saya terus tolak boleh. Saya terus tolak. P kuasa X tolak. Sebab dia bahagi. Jadi log 10 Q. Uh, boleh. Untuk tera tak ada masalah. Yang biasa-biasa ni. Uh, jadi uh, saya turunkan kat bawah. Log 10 P tolak log 10 Q ok dah siap yang ni saya petak nah, ini daripada persamaan ni ok yang satu lagi saya kena buat 
uh, persamaan juga question juga tapi saya kena buat sendiri maksudnya saya cari gradient kat sini dan intercept kat sini so intercept saya saya tengok kat sini negative 2.5 so C saya negative 2.5 cuma M saya M saya saya tengok yang mana kena yang ni saya punya kena tepat yang ni saya punya kena tepat so 8 kat sini saya petak kat sini 4 uh, 5 sini ok uh, ingat ya gradient yang bawah ni 4.8 tolak dengan 2 4.8 tolak dengan 2.0 bahagi 8 tolak 5 8 tolak 5 kita tekan kalkulator uh, bahagi uh, 4.8 tolak 2 Ya, bahagi 85 nak tekan ke kereta? Ha, tekanlah. Nanti salah ke apa ke. Okey, dapat 4. Ni berapa? 0.9333 mak 0.0.9333 empat angka bukti ok dah dapat ini saya pun bina persamaan bina persamaan nak buat ruang kat mana uh, sebelah ni lah sebab kat sini uh, macam mana kita nak buat bila dah ada uh, gradient dan dah ada intercept y mx, mx plus c kan so y saya log 10y ni saya tengok sini ikut sini kalau selalunya dia Y memang Y dengan X. Tapi kat sini, kali ni log ni. So, kita ikut. M kita yang kita dapat cari ni. 0.9333. X saya kat sini. Pasti X saya. C saya yang ni. Negatif 2.5. Okay, dah siap ni. Saya pun petak kat sini. Yang ini yang daripada graf. Yang ini daripada soalan. Daripada ha, soalan. Okay, sekarang saya compare. Saya nak compare. Yang belakang dulu lah. Yang belakang ni negatif. Ha, ni sama dengan ni. So, yang negatif log 10Q sama dengan negatif 2.5. Negatif hilang. Saya hilangkan log sekali tau. Hilangkan log. Jadi, Q 10 kuasa 2.5. Ha, macam tu. So, saya tekan kalkulator 10 kuasa 2.5 Tada 316 316.23 ha, Siap Q Tak lain nak cari nilai Q Nilai P dengan nilai Q So kita cari So dah, dah Q dah Lepas tu kita mesti pakai gradient je Kau rasa yang ni mana gradient dia? Ni berapa gradient dia? Yang ni kan? Sebab sini X, sebab si X. So selain daripada tu ialah gradient. So gradient log 10P sama dengan ni. 0.9333 bila kita compare. So P sama dengan 10 kuasa 3. Tekan kal kal katu. Kal katu. Kal katu. 10 kuasa 0.9333 Tada 8.57 So ini nilai P Tersa dia tak sama dengan orang lain Dengan kawan-kawan korang Sebab dia atas graf kita okay, Siap Ini siap apa B1 B2 So, gabut dia punya ya. B1. Haa, B2. B2. Cari nilai Y apabila X sama dengan 3. So, X sama dengan 3. Korang gunalah apa nama. Apa nama. Korang punya pen yang color sikit. Tapi janganlah merah. Merah sebab pemeriksa dia nak buat merah. Saya tak apalah. Haa, ni. 3 ni kan? 3. Tu, saya kalihkan ke sini mana ke dia rapun ni 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 ha. so bila X sama dengan 3 
Nih. Uh, ini bukan Y tau. Ini log 10Y. Log 10Y sama dengan 0.2. Ini 0.2 tu saya punya. So Y dengan 10, 0.2. Jadi Y sama dengan 10 kuasa kuasa apa tu? 0.2. 1,585. Ha, siap. 10 marka lagi. Boleh 10 marka. Ha, tengok, tengok. Okey, dah. Okay, soalan yang ketiga. Tengok, kau tengok step dia. Step dia okey. First sekali soalan saya saya akan tengok apa? Soalan lah, tak soalan tiga. Uh, plot n squared h dengan h. Jadi saya buat kat sini. H dengan h. So h atas ni saya tak ubah. H uh, 20. 40 60 80 100 Sekarang Okay um, uh, Paksi Y dia N squared N squared H okay. N squared H jadi uh, N squared dia yang ni lah 1.225 1.225 Kuasa 2 dulu uh, Darab dengan H20 30.01 30.01 Kalau yang kedua 1.162 squared Darab dengan 40 54 54 je 54.00 Salah, kosong satu. Okay. Kalau 60, korang buat eh. 60, 77.98. 98. Kalau 80, 103, 103. 0.06. Kalau 100, 107.01. Ha, ni. Ni, saya lukis. Ha, paling tinggi 100. Paling yang H ni paling tinggi 100. Jadi saya kena buat 2 cm. Eh, yang ini uh, using suitable suitable scale. Menggunakan skala yang sesuai mana atas kita lah. Yang atas ni 100 paling tinggi. Jadi saya kena buat 2 lah. 2, 2 cm 2. Eh, kita lukis dulu. Eh terbalik ke. Eh. Hmm. Ni, okay, dia punya parsi ni. Buat tu positif tu semua tu. Positif. Ada lah kadang-kadang dia tricky sikit tapi tak perlu best kalau biasa buat okey. So sini dia kata H. Ni, H. Kita tengok sini H. So, uh, 20, apa tu? 40, 20, 40, 60, 20, 40, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Lebih kurang. Sini kosong. Okay, di atas tu paling tinggi 127. So, 20 juga lah. 20, 40, 60, 80, 100. Okay, 240, 60, 80, 100, 120, 140. Hmm. Okay, saya tanda. Uh, 20, 30, 30, 0.01. 20 ni 30 sebab dia dia kecil sangat dia punya ni. 20 20 30 mana 
Itulah makcik ni. Hmm. 47, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57,
Okey, dah dapat gradient ni. Set dia tak boleh copy kan. Orang lain-lain. Sebab tu cikgu boleh boleh kesan siapa yang meniru ataupun tak. So dah dapat uh, satu intercept, satu gradient. Kita boleh buat persamaan garis lurus. So Y tengok kat sana. M squared H sama dengan M. Tanda 1, 2, 5. X saya H. C saya 6. Hmm. Lepas tu ni saya petak sebab saya dapat daripada ni. Lepas tu saya compare. Orang rasa, orang rasa nak compare apa. Yang 6 ni dengan yang ni. B per 2 sama dengan 6. So B sama dengan 12. Siap. Betul. Kan. Okey yang ni. Uh, ini dengan yang ni. So A per 2 sama dengan 1 point. Berapa tu? 2, 1, 2, 5. 2, 1, 2, 5. So A saya sama dengan 1 point. Allah. Patutnya ambil je tulisan. 1 point 2, 1, 2, 5. Laju sangat. Harap 2. 2 point 4, 2, 5. 2 point 4, 2, 5. 2.425 Ok siap hmm, Siap yang B C from the graph Estimate jumlah pengeluaran Jika jumlah jam 10 Jumlah jam 10 Korang rasa jumlah jam 10 Mana nak buat mana jumlah jam Sini H ni jam Tu sebab kena tulis ni H ni jam Ya, H ni jam. Jam 10. 10 mana 10? Ha, sini 10. 10. 1, 10. 10. Hmm. Kita tonyok-tonyok. <laughs> Okey, sini 18. Hmm, jadi C kita C kita Habila H sama dengan 10 uh, 18 ni Ialah N squared H N squared H N squared H Lap, Sama dengan 18 Kalau H sama dengan 10 N squared 10 Sama dengan 18 N squared sama dengan Berapa? 1.8 N sama dengan Plus minus 1.3416 1.3416 Aduh, N ni apa? Tan metrik So, N Sama dengan 1.3416 Kembang eh Tapi nampak kan Kembang kembang Okay, siap Yang C So, D D Apa? Semak ke? Okay kan D, uh, pengurus syarikat itu merancang untuk mengeluarkan sebanyak 1.1183 tan metrik komoditi. Jika seorang pekerja bekerja 8 jam, berapa bilangan pekerja? Kita kena cari uh, bilangan pekerja. So, kita ambil daripada persamaan tu. Persamaan kita mana? N squared, ni saya letak kat sini, N squared H sama dengan 1.2125 H tambah 6. Dia mention sebagai apa tu tadi? Hmm. Hmm. Mana dia? Hmm, N dia satu point tan metrik, satu point satu satu lapan tiga N N ni tan metrik ya. N dia satu point satu satu lapan tiga kuasa dua H sama dengan satu point dua satu dua lima H tambah enam. Pastu kalau saya tekan kalkulator berapa tu? Satu point satu satu lapan tiga kuasa dua tak. Tam, tolak dengan 1.2125 
hitam akan dapat 0.0381 H sama dengan 6 jadi H sama dengan 6 bahagi 0.0381 157 H157.48 Apa dia H tu? Jam Kalau saya nak cari orang, bilangan 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 pekerja Bilangan pekerja Pekerja Dah nak kembang dah Bilangan pekerja 157.48 jam ni bahagi dengan uh, bahagi dengan 8 8 jam berapa bahagi dengan 8 okay. 19 6 9 Hmm, lebih kurang 19 orang pekerja hmm. ok siap 10 marka boleh saya kena buat uh, lebih sikit graf ni pasal dia memang tajuk dia hukum linear. Hukum linear ni memang graf. Okey, tu lepas tu saya masuk kepada satu lagi soalan graf. Hmm. Latihan 4. Pada sekali tadi kita saya tengok apa lawan apa. Saya tukar ni kalau aku saya lukis dengan tu dia nampak. Okey. 1 per V lawan 1 per U. Jadi saya punya jadual. Ni. Ah, 1 per U untuk X. 1 per V untuk Y. Okay. Dua-dua ah. ubah. Jadi 1 per. Tak, saya tak boleh tulis. Saya tulis 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya buat macam ni. Sebab ni dia 1 per U. 1 per 15 lah. 1 bahagi 15. 0.06. 1 per V. 1 per 30. 1 bahagi 30. 0.03. 0. Boleh. Kurang sambung. Yang ni 21 bahagi 20. 0.05. Sebab dia nak atur per U. Dia nak atur per V. Yang tu 1 bahagi 20.2. Allah. Ha. Masih bagi tak tertesan. 0.05. Ha. Kurang sambung. Saya saya boleh cepat sikit 0.04 0.06 0.04 0.04 okay. yang ini pun dia tak mention nak lukis apa kita tengok paling paling satu per V paling tingginya 9. Ini 7. Maksudnya saya boleh buat macam ni. Tak ada tak ada apa nama. Tak ada skala. Jadi kita cipta sendiri. Uh, kalau boleh kita cipta biar besar. Okay, kat sini, kalau sini yang ni X, ni 1 per U tulis siap-siap sebab nanti kita confuse ok, sini kosong, paling tinggi 0.07, saya, saya ambil 0.01 lah sini 0.1 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 
08 Sama juga kat situ 08 ke 01 2 3 5 6 Hmm. Okay, boleh Okay, lepas tu Kita Plot lah apa lagi Kalau 0.07 0.07 0.03 Sini Kalau 0.05 0.05 Maknanya dia Ini kalau poin kosong empat, dia dah macam takut bila kita plot, alah tak ada apa pula. Ni. Kosong poin kosong dua, kosong poin kosong lapan. Sini. Kosong poin kosong satu, kosong poin kosong sembilan. Kosong poin satu kosong, sebab dia nak pergi atas tu. Kosong poin satu, kosong poin satu satu. Hmm. Okay, dah siap kita lukis graf. Baris ni macam ni. Hmm, ini kecurunan dia. Satu eh. Boleh, kita lukis. lukis. Lawa graf dia. Hmm. Okay, sekarang ni kita macam biasa kita ambil daripada graf dulu. Oh, dia punya ni jadi macam ni. Apa? Soalannya. Ungkapkan V dalam sebutan U. Okey, saya nak tengok ini. V, uh, satu per V ni. Dia tak pakai kot. Cuma saya tahu pintasan dia, intercept dia. Satu per V ni. Sama dengan 0.1. Okey. Yang senang saya nampak. Okey, sekarang ni daripada tu. Daripada persamaan dia. Satu per V. Campur 1 per U sama dengan 1 per F. Dia nak suruh saya, dia nak suruh kita buat V in terms of U. So, V subject. Jadi, saya buat masa itu kecil dulu. U plus dengan V bahagi dengan V U sama dengan 1 per F. Uh, uh, A, di bawah ni. Uh, yelah betul. Lepas tu saya... Cross multiply F U tambah V sama dengan V U. Ini F U campur F V sama dengan V U. Apa tadi? U, uh, v, v subject. Ha, v subject. Jadi bila V subject, yang V duduk belah sini. So F V tolak V U sama dengan negatif F U. V subject F tolak U. Sama dengan negatif FU. V sama dengan negatif FU. Bahagi F tolak U. Jadi F tak mahu ni. Uh, uh, apa? Berapa F ni? Berapa F ni? Uh, satu per F. Satu per F. Ya, satu per V. 1 per V ialah 0.1 1 per V ialah 0.1 Jadi 1 per F Sama dengan 0.1 F sama dengan 10 Jadi saya pun letak kat sini uh, Negatif 10 U bahagi uh, 10 tolak U sama dengan Kalau saya darab negatif atas Negatif bawah Sebab tak suka negatif ni Jadi 10 U Bahagi dengan U tolak 10 Indik cerita V saya Kalau saya dekatkan 10 U Bahagi U tolak 10 Okey Siap untuk V Bahagian uh, Berapa? 1 Kita nak masuk pada bahagian 2 Okay. Ni um, Jadi kalau nak dapat ini Ini kita punya persamaan asal Ialah 1 per V Campur 1 per U Sama dengan 1 per F Kalau gambar ni 1 per V 
sama dengan negatif 1 per U campur 1 per F sebab tu F tu 0.1 soalan B2 ni B2 dia tanya kita uh, determine the value of 1 over F sebenarnya apabila ini sama dengan kosong dia dapat dah ni sebenarnya kat sini tapi tak takpelah ni maknanya sebab 1 per V ni 1 per V ni nilai dia 0.1 sama dengan yang tu jadi 1 per F 0.1 so F ni sama dengan 10 hmm. ok siap dah soalan uh, apa nama 4 sekarang ni kita masuk kepada soalan yang bukan graf. Yang bukan graf. Okey, ini soalan graf-graf yang kita buat ni semua 10 markah. Bila masuk pada soalan yang bukan graf ni dia dah jadi kadar paling maksimum pun mungkin 4 atau 5 markah sebab syllabus baru ni mungkin uh, lebih sebab sebelum ni kalau kalau SPM sebelum ni paling tinggi 4, 4 markah tapi yang kambing-kambing ni mungkin boleh lebih lah ok soalan 5 uh, bila X squared Y melawan X di plot hmm, buatlah satu ni lebih kurang di plot melawan X against X so sini X, X squared Y uh, satu garis lurus diperolehi dan garis itu mempunyai kecerunan M M sama dengan 8 dan melalui titik 2 19 soalannya cari persamaan so cari persamaan hmm, macam biasa kita kena buat uh, persamaan ialah equation ialah YMX plus C ok Uh, kita kena cari C dulu untuk cari C uh, biasanya kalau sini Y sini X memanglah uh, kita ambil mana-mana ini kan ini sekarang ni titik 2 19 ini ialah titik ini jadi uh, saya saya ambil 19 ni sebagai Y besar ni Y besar jadi 19 sama dengan 8 X ni 2 tambah dengan C jadi dari sini saya boleh dapat C saya berapa ni? 19 tolak ni 3. Jadi persamaan saya sekarang ni Y sama dengan 8 X X tambah dengan 3. Macam ni kan. Jadi kalau saya uh, masukkan balik dia punya tu Y saya ialah X squared Y sama dengan 8 X tambah dengan 3. Saya nak Y subjek, so Y sama dengan 8X tambah dengan 3 bagi dengan X squared. Ha, siap. Ini untuk A. Allah kat sini. A. Determine the equation which related to X dan Y je. Okay. B. Sini lah, tempat ni kosong. Hence, find the value of Y bila X minus 9.4. Ambil balik kat sini, Y sama dengan 8x plus 3 kat sini x squared so berapa tadi x 9.4 sama dengan 8 9.4 plus 3 uh, 9.4 squared tekan dia calculator so kita akan dapat ni 8 9.4 tutup plus 3 turun bawah 9.4 squared tam tam 0.8850 lima kosong 0.8850 okey siap 5 siap soalan 5 soalan 6 boleh Lima, soalan 6 ni soalan pendek-pendek soalan 6 macam tadi juga tapi dia dah lukiskan gambar gambar dia ok ini paksi Y dia Y per X paksi X dia X 
Ada satu garis yang dia dah lukis, tolong lukiskan. Satu lima. Kat sini sembilan tiga. Macam tadi juga, dia, kita, dia bagi Y sama dengan PX squared tambah QX. Ni diberi. Okay, bila kita tengok Y per X, kita kena buat Y per X. P. Macam ni. Okay. Soalannya nak suruh kita cari P dan Q. So, ini soalan A saya dah siap. Soalan B saya. Find the value of P dengan Q. Saya nak buat persamaan lah. Nak buat persamaan saya kena ada satu M. M dululah saya cari. M saya boleh ambil ha, 3 tolak 5. Y dulu kan itu 9 tolak 1. Jadi berapa sini? Negatif 2 over 8. Jadi negatif 1 per 4. C macam mana saya nak cari C? C saya cari YMX plus C. Jadi saya ambil mana-mana point ni. 5 lah saya ambil. Ni saya ambil yang ni. Yang 1, 5. Boleh je ambil yang yang ni pun boleh. Uh, jawapan sama. So M negatif 1 per 4. X saya saya ambil 1. Tambah C. Jadi C saya sama dengan. Apa ni? 5 campur. 5 campur saya bawa sebelah sana. 5 campur 1 per 4. Boleh je jumlah terus 21 per 4. Jadi. Hmm, saya gabungkan balik. Y saya ialah Y per X. M saya negatif 1 per 4. X saya ialah X plus dengan 21 per 4. Jadi kat sini saya dah dapat, saya letak. Kat sini pun saya letak. Sekarang saya compare. P sama dengan berapa korang rasa? P nampak dah tu sini. Iaitu 1 per 4. Kan? Q sama dengan berapa? Q. Berapa Q? Nampak kan sini kan? 21 per 4. Hmm, siap. Boleh. Kala 6. Boleh. Soalan 6, itu soalan 7. Soalan 7. Soalan 7. Hmm, pun dia dah siapkan lakar kan. So, sini log 10Y. Tadi kita lukis. Sebab itu dia 10 maka. Sekarang ni dia dah lukis. Bila dia lukis, dah 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 jimat masa lah. Sebab tu maka tinggal sikit. 65. Ha, persamaan yang dia bagi sama dengan yang tadi. Y sama dengan P. Q. X kuasa 4 per Eh X kuasa 2 per 4 Kalau macam ni tadi saya letak log Log 10Y sama dengan Log 10P Saya teruskan aja Campur Log 10Q X kuasa 2 per 4 Kemaskan Log 10Y Sama dengan Log 10P Campur Campur ni saya turun bawah tau Per 4 log 10 Q. Jadi kalau saya letak kat sini, kemaskan sikit sini log 10 Y sama dengan log 10 10 P. Ini uh, X squared ni saya campur X squared. Ini gradient ni sebenarnya log 10 Q per 4. Hmm, macam tu. Jadi siap. Ni daripada kita punya persamaan. Ha, bukan dia punya persamaan. Kita punya persamaan yang ni. Mesti kita buat juga macam ni. Tapi kita kena uh, ada M. M berapa ni? Saya buat 5 tolak 4 yang atas dia. Ni Y tau Y. Lepas tu bawah dia 6 tolak 4. Ni sama dengan 1 per uh, 6 tolak 4 2. So gradient dia 2. C macam mana saya nak cari C tadi? Y M X plus C. Mx plus C. Y ambil mana-mana. Saya ambil 4. Contoh M ni saya dah ada setengah. Sini 4 tambah C. Jadi saya boleh dapat C sama dengan 4 tolak 2. 2. C 2. Jadi persamaan saya sekali lagi. Mx plus C. Y ialah log 10Y sama dengan M saya setengah. X saya ialah X kuasa 2. C saya ialah 2. Ini persamaan yang saya bina daripada graf ni. 
Lepas tu saya compare Kalau saya nak compare Okay yang belakang ni dengan yang ni Jadi saya ambil log 10 P sama dengan 2 P sama dengan 10 kuasa 2 100 ha. Okay Boleh Yang ini pula saya ambil kat sini Sebab X squared ialah dia punya tu Jadi log 10 Q per 4 sama dengan setengah setengah di log 10 Q 4 cross per 2 2 so Q sama dengan 10 kuasa 2 100 100 ha, jadi ini pun 100 ini pun 100 ok boleh ok Tes satu lagi, saya ingatkan nak sambung bawah ni tak cukup. Jadi, soalan 8. Soalan 8. Puas sikit tak? Sebab tu buat, buat benda ni. Kena. Kena apa nama? Kena ketah bersih. 2K baru kita lapang sikit. Sini H3. Ok, persamaan dia given. Y sama dengan 5X. Tolak 3X squared. Paksi Y over X. Jadi kita pun buat Y over X sama dengan 5 tolak 3X. Okey kan? Ni. Okay, sekarang ni nak cari nilai K dengan nilai H ni. Aduh, idea dia macam ni. Ambil 2K ni. Kontuk koordinat 2K. Kita letak kat sini. Ini... Ini ialah untuk Y per X ni. Maka, uh, ini X, ini Y. Sini Y kan? Y dia K sama dengan 5 tolak 3, 2. Maksud saya ini, uh, uh, apa ni, koordinat ini pada paksi Y over X dengan X ni. Sebab tu saya buat macam ni. So, 5 tolak 6 sama dengan negatif 1. Jadi, K sama dengan negatif 1. Siap. Untuk satu lagi pula, H3 ni, H3 ni, ini X, ini Y. So, mana uh, X, uh, Y dia 3, Y dia 3 sama dengan 5 tolak 3. H dia, H dia, berapa tadi? Eh, X dia H. Uh. Jadi, negatif 3 H, 3 tolak 5, negatif 2. Jadi, H sama dengan 2 per 3. Ha. Boleh. Jadi, ha. siaplah tajuk hukum linear kita untuk form 4, chapter 6. Ha. Untuk form 5, chapter 2. Untuk form 5, ha, korang buat revision. Anggap revision untuk SPM dan uh, form 4 ni pembelajaran baru. Jadi, uh, kena hantar latihan-latihan saya ni semua mengikut jadual yang saya dah bagi. Boleh? Uh, jadi, kena kita kena jalankan tanggungjawab kita sebagai pelajar. Jangan banyak sangat tidur. Jangan, jangan banyak sangat tengok-tengok benda-benda yang ni. Uh, kita jalankan tanggungjawab kita sebagai pelajar. Okay, terima kasih sebab menonton dan memberi perhatian. Semoga ilmu yang cikgu ayah bagi ni memberi manfaat kepada korang semua. Dan jangan lupa subscribe lah dan tekan loceng notification supaya channel saya ni bolehlah terus berkembang dan boleh saya, bolehlah saya berkhidmat untuk agama bangsa dan negara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.